Luister na alles Afrikaans, dis Johan Allers hier. Nou, die minister van politie Becky Tselle het nou onlangs die misdaadstatistieke van die derde kwartaal vir die periode oktober tot december 2022 vir die parlementse politiekomitee aangebied. Volgens Tselle is daar in die drie maanden 7555 moorde aangemeld. Dit beteken 669. 669 meer moorde as in die voorafgaande kwartaal. Meer moorde, gelijk aan 82 moorde per dag. Seksuele aanranding het ook gestuig met 15.545 gerapporteerde gevallen. Ons praat dus nou van 169 seksuele aanrandings per dag. Dan praat ons natuurlijk van aanmeldingen, van aanrandings wat aangemeld is. Gewelddadige rooftochten, Maar die gebruik van gevaarlijke wapens bij ons was in die derde kwartaal 37.829. Dat betekent dat een verbijsterende getal van 411 mensen elke dag beroof wordt in ons mooi land. Weer eens, er is die gevallen, die getallen waarvan ons weet. Nou, die burgerrechtenorganisatie AfriForum het verlede week zijn jaarlijkse plaatsmoordverslag voor 2022 bekendgesteld. Die verslag vergelijk ook die aantal plaatsmoorde met die aantal verdachtes wat aangekeer wordt. Volgens AfriForum is dit kommerwekkend dat daar net 33% van moordverdachtes in hechtenis geneem wordt. En volgens die verslag het die aantal plaatsaanvallen die afgelopen jaar afgeneem vanaf 415 aanvallen en 55 moorden in 2021 na 333 aanvallen en 50 moorde in 2022. Ek is ons met AfriForums woordvoerder van gemeenskap, gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodrijk. Welkom Jacques. Baie dankie Jan. Jacques, 50 moorde in 2022. Die getalle bly hoog. Vijf minder dank, maar dit is nog steeds nie iets waar we ons gaan glimlach neem. Kan jy my so idee gee van uh, die belangrijkste aspekte, die belangrijkste toelichting geef van hierdie verslag wat jylle verlede week uitgebring het. Well, ja, laat ek dat net begin dier dus duidelik te maak wat die doel is om ons uh, rekord hou van hierdie gevallen en om ons aanhoudend navorsing doen om te reen het. En dit is natuurlijk vir geskietkindige rekord, maar ook omdat het mens inzicht gee en die tendense in, en die patrone in, wat natuurlijk maak dat mens uh, meer voorbereiding kan tref en meer, meer proactief kan optree. Um, so dit is ook wat vir ons baie belangrijk is om, om weer die navorsing te doen en, en die focus op die kwesties te hou. Ja, sê sê genoem met die getalle blijk uh, moorde en aanvallen blijk om minder te wees volgens die wat ons kon, kon nagevors het en opgespoor het. En um, daar is uh, verskye redes daarvoor, moendlik twee redes. Die, die, die een rede is dat uh, boere en, en boere plaasgemeenskappe raak meer bewust van hulle veiligheid. Die men, meer mense raak meer actief betrokken by veiligheidsnetwerke, wil bedvlagstructuur en hulle plaaswachte en uh, begin hulle veiligheid alle meer te, um, ergens opneem en die ons raak meer waaksel. So dit weet ons is beslisbees om te gebeur en dit kan natuurlijk een pak hee op die, op die aantal um, die, die, die getalle wat er gedaan het. Maar kom er wekkende tendens is dat, hierlijk, dat ons weer als baie voorvallen wat nooit eers aangemeld word nie. Uh, en dit geef ons die indruk dat die getalle dag baie hoer mag wees as wat het werkelijk, uh, as wat het voorkom in die verslag. Die mens het eenvoudig vertrouwen in die politiedienst verloor, ongelukkig. Um, en as baie gevallen waar uh, boere in een contact situasie kom met, met aanvallers, um, hy druk nie op die politie sy knop nie, hy verdedig homself, by bel sy plaaswag, hy is daar in die ons laat spaner, dat weer die politie, die politie dag net nooit op nie. So die saak word nooit gerapporteer nie, die saak nommer word nooit opgemaak nie, en dit is die einde daarvan, en daar is, daar is heel wat sulke gevallen. So, um, alhoewel dit volgens die, die, die nommers wel lyk of die aanvallen af is, en die moorde ook, um, is ons nie heel wat seker op die geval is. Ja, kring jou net vannig hier onderbreek, uh, 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 Jean, jy praat van die, die, die boere druk nie op die knopje van die politie nie. Is dit, is dit puur omdat daar, uh, nou, ek het al gehoor van een groeiende wantrouwe, kan ek my seker sê, ten opzitte van die politie, dat daar nie gereageer word nie. Uh, is, is dit al iets wat ons van echt kennis moet neem, dat die politie dusdanig nie reageer nie, dat die boere sê, ons moet ons eie ding doen? Ek denk ons is ons voorbij die punt dat het een groeiende kommer is, dit is nou een enorme olifant in die kamer. Um, ons is beslis voorbij die punt, en um, allemaal op, op frontvlak weet het, val die boere weet het, um, die politie word gebel om 
nou maar die, die administratieve kant van zaken te komen afhandelen, als je het zo so kan stellen. Als we dat ze vang wordt, kom die politie naar mij om hulle oor te nemen en hulle cellen toe te vergezellen. En hopelijk kom hulle een dag in die hof. Die uitvoer van die plicht is self, die beveiliging, die nasporing, daar is op te spoor. Um, dus baie min dat die politie succesvol daar is of moeite doen daarmee. Ek gaan je een voorbeeld neem, ek was nou twee dagen terug op een plaas hier buiten Brits geweest, waar uh, 30 jarige jong ma um, die drie aanvallers aangeval is terwijl haar man uit was op die lande. Hy het al met een bijl aangeval, al been gebreek op verskye plekke, uh, mest in haar keel gedruk, haar rondgesleep in die huis, een het al probeer verkracht, maar sy het om, sy kon haar self verdedig, en sy het om met die koffiestaal vir tafel geslaan, um, dit alles met die been wat op hoeveel plekke gebreek was. Ja. Dit was vier maanden gelede, die politie het ons steeds nie haar verklaring kom neem. Nog nie haar verklaring kom neem. Nie vier maanden gelede. Ja, buitensporen. So, Dit is net een voorstel, een, 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 een geval van die, weet, dat is natuurlijk veer diefstal, is ook een enorme kopseer, um, want daar moet jy, as veer gesteel word, moet jy dadelijk op die spoor wees, en jy moet raai vol, want dat is gewoonlik, dan moet raai daar veer in die berge, in die veld, en soms oor grense, en jy moet hulle keer voordat hulle daar kom, um, jy kan nie dan sit en wacht vir die veer diefstal eenheid, om drie, vier, vijf daal later op te daag nie, in baie gevalle, dan het al, dan het al gereen, al die bewijsstukke is vernietig, die spoor is koud, die beeste is lang al weg, hulle is in Lesotho, in en weer by die ander kant van Lesotho, terug in Zuid-Afrika, en in al klaar verkoop op een mark, so dit is, um, dit is erg, het is een enorme kopseer, wat, wat boere nou is in die gezicht staan, um, maar dit is ongelukkig ook net boere nie, dit is, dit is landsfeit dit probleem. Ja, ek wil net weer terug aan die vrou waarvan jy gepraat het, ek moet, dit is een gewelddadige incident wat plaasgevind het, en jy sê, vier maanden later, is daar nog nie eers een verslag van die vrou, wat dier hierdie trauma gegaan het afgeneem het, ek moet, dit is, en mens het nie woorde vir dit nie, ek het, ek het een paar vies woorde vir dit, maar ek, ek, dit, dit is werkelijk waar nie, uh, ons mag het nie accepteer nie, ons mag het nie aanvaar nie, waaran leed dit? Een gebrek van belangstelling, een gebrek van kapasiteit, uh, wa, wa, waaran leed dit van die politiese kant? Die politie sit met baie uitdagings, en ons het als baie, baie redes wat um, ongelukkig perfecte storm omgeskep het, om, wat nou veroorzaak het dat die politie diens basis tot stilstand gekom het. Nou, dit begin van boe af. Eerstens kyk ons na die swak politieke leiderskap wat die politie het, onder die leiding van minister Pengele, wat nou skynbaar die minister van onintelligentie gaan word, uh-huh. um, van sy politieportofilie af. Dan, al die ministers voor hom was allemaal ook politieke aanstelling, so is anders wat niks weet van politiering nie, en hulle het net nie die verstand om dit te kan doen nie, hulle is, hulle is, hulle is kaders, ANC kaders. Dan stel hulle natuurlijk onder hulle, al hulle ou maakies aan, wat um, ook loyaal in die ANC is, so al die ons kom in hoge posities in die politie geplaas, commissarisse, beheer van provincies en dies meer, weer die ons ons wat of geen politie ervaring het nie, of hy is net gesaad trek dier die kadet opleiding en nou druk om die versen in top senior stiersvlak in. So nou sê met al die probleme. Tweedens, sê jy met die enorme corruptie probleem wat veroorzaak dat die geld wat wel toegeskryf word aan die politie om hulle werk te doen, gaan nie na die rechte plekke doen nie. Dit word gesteel, dit word wans van dier, dit, 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 dit verdwijn. Voertuie word nie in stand gehou nie, telefoonlijne word nie in stand gehou nie, uh, toerusting word nie in stand gehou nie, politiebeamtes word nie ordentlik opgeleid nie, en hulle, weet, hulle, hulle handhavende skiet oefeninge word nie meer gedoen nie. Um, die ons het baie keer, ek, ek het om met verskye politiebeamtes gepraat, want kijk, wat my nie verkeerd verstaan, is op die grondvlak nog ouwens wat hulle werk probeer ja. doen maar hulle kan nie. Ek het al met baie van hulle gepraat, wat hulle eie ammunitie moet koop. Politiebeamte, met die min geld dat hy in eerste plek verdien, moet hulle sy eie ammunitie opkoop, ja, om sy ja. werk te kan doen. Ja, gee, so, my, gee my net vanaf so'n idee, gee my net so vanaf so'n idee hier, van jy, 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 jy benoem nou hier corruptie, uh, gebrek aan kindigheid, enzovoorts, enzovoorts. As jy so nou met jou kennis van zaken naar die politie in, in Zuid-Afrika kyk, en ons sê altyd, moet nou nie een fout maak nie, daar is ook goeie ouwens. Geef my so'n percentasie afbreek van wat denk jy? Is dit 90% vrot en 10% goed of geen net, geen minuut die idee? Dit is een moeilik ene, ek, ek gaan helemaal naar die idee uitskiet, ek, ek het geen navorsing om dit op te baseer nie, maar ek sal, ja. ek, ek sal sê, ek mean, eerlijk word, ernstige toegeweide ouwens wat nog hulle eie tijd op offer, wat van het self brandstof in hulle, in hulle, in hulle patrolievoertuig gooi en uit die bouwens, um, seker 10% van, ek weet nie, daar is dan meer, ek hoop daar is meer. Ja. Um, ouwens wat bereikt is om hulle werk te doen, maar nie kan nie, want hulle handen is afgekap weens al die verske- ander verskye redes. Uh, geluk is dan nog heel wat meer. En dan sit jy ongelukkig met uh, een baie groot vlotkop, wat betrokken is by die misdaad self. Ja, wel die perceptie is dat het werkelijk waar letterlijk verrot is, recht dier, van boe, tot, tot, tot heel onder. Um, en nie uh, verleer het ons, of kom ek vraag jou hierdie vraag, moet ons nog na plaasmoorde 
apart kyk, wegkyk van moorde in Zuid-Afrika, is dit nog voor ons belangrijk om een onderscheid te maken en in dien so, waarom is het belangrijk dat ons vandaag nog een onderscheid maakt tussen, nou ja, die gewone criminele daad, moord en plaatsmoorde? Ik denk dit is belangrijk en ik sê dit eenvoudig um, uit mijn verwijzingsraamwerk en mijn opleiding in die sekuriteitsbedrijf en die sekuriteitsindustrie uit en veiligheid. Denk ik dit is noodzakelijk om het nog steeds een te categoriseren, want da, dit is een unieke misdaad. En het is uniek in die sin dat, goed, daar is natuurlijk baie uh, politieke uh, warrelwinde wat rondom plaasmoorde waai, en is uh, baie warm onderwerp om soms te, um, oor te gesels, maar as mens daar al die emotie net uit het uithaal, en jy kyk eenvoudig net logisch naar die prentjie, dan moet het als een prioriteitsmisdaad geclassificeerd word, en een unieke misdaad, en dan moet een unieke strategie aangewend word om het te beveg. Dat is waarschijnlijk um, rede, so kom ek sê, is een unieke misdaad. Die absolute oortollige aantal geweld, wat we sien gepaard gaan met baasanvallen, is niet die typisch, die soort geweld, wat die sommige sien in een algemene huisroof, of, of in een huis inbraak. Hoe werkelijk die um, aard van die geweld? Die, die aard van die geweld is verschrikkelijk. Je praat van mensen wat voor ieren gemarteld wordt met strijkijsters. Um, Gesmelten in plastic wat de mensen zijn kielen afgooien. Als gevallen waar um, hulle kinders en onder proberen te drukken. Hier, hier is een werkelijke gevallen wat ik van weet. Daar ja. is gevallen waar een man en vrouw met een elektrische boer gemarteld was. Die hele handen in de voeten geboren is. Dus so, daar klaas die veel iets is anders om te in die type aanvallen. Nou, dit is niet elke geval nie, maar al is helemaal te veel zulke gevallen om het mis te kijken. Het tweede probleem is natuurlijk dat plaatsen in plaatsboeren is, is, is verschrikkelijk afgeleerd. En daar is niet onmiddellijke hulp na bij vullen nie. Hulle is ver van mekaar of die naaste bierman is een paar kilo's weg. Al het jy goeie veiligheidsnetwerk en radioverbindings, dit is nog steeds, dit maak, dit maak jou sachte tyken op zekere manier, en dit maak het ook moeilijker om te reageren op die misdaad. So daar is klaar vir jou tweede uh, unieke factor rondom dit. Welke mis daar in spook inbring die politieke um, waarowinde rondom plaasmoor, soos ek vroeg genoem het. Jy het politici soos Julius Malema, wat openlijk kan staan en sing kiel de boe, kiel de fame. Dan gebeur daar, dan gebeur daar plaasmoorde, ja. in diezelfde provincie waar hy dit, daar liek hier die naweek gesing het voor, voor duisende mense, en dan wil jy van sê, daar is nie, geen politieke connotatie rondom hierdie, hierdie goed nie. Um, ja. So dit is alles elementen wat de mensen in acht moet neem om te kyk na die, na die probleem, en uh, daarom, daarom moet jy dit apart klassificeren, want apart hanteer, so dat jy en die oplossing vir die probleem kan krijgen. Ja, dat was die tijd niet te lang terug wat ons gepraat het van plaasmoorde, het ons die term uh, blanke genocide gebruik. Genocide is, is natuurlijk een baie, baie harde woord en daar is een bepaalde definitie rondom genocide, maar ik gebruik die woord genocide soos wat ons het in, in, in gevoelsmatig eindelijk, eindelijk meer gebruik. Um, politieke motieve. Is het, is het werkelijk waar speerbaar, zichtbaar, bewijsbaar zodanig dat die moorde wat gepleeg wordt op die plaats dusdanig anders in aard en karakter is as gewone moorde, dat de mens nog steeds kan terugkeer na die gedachte van hier lê politiek achter, hier lê een soort van een, een terreur aanslag, dit is meer om angst te wek, of te, die, die, die gevoel van terreur wat geskip word rondom my. Is dit werkelijk waar iets wat de mens kan bewys? Um, beslis nie in elke geval nie. Um, ek, ek wil daar ook nie gaan voor ons ach, en net vir iets sê, waar die, waar jy het gepraat vir die, die um, white genocide, um, ja, Nou, Afriforum is al uh, verskye kere verkeerlik in die media aangehaal, dat ons verwijs het na white genocide. Uh, dit was nog nooit ons standpunt dat daar een doelgerichte aanslag op, op alle blanke mense in die land is, en dat dit een vorm van volksmoord is nie. Ons standpunt is wel dat plaasanvallen iets uniek is, baie ernstig is en, en aardig nodig het. Nou, mens kan nie bewys dat aan elke plaasanval politieke motivering was, of een rasse motivering, of wat het een hard aanval was nie. Baie keer is het voor die hand liggend as jy kyk na die diepe geweld wat gebruik is, maar als weer eens die manier om te bewys nie. Dan is daar ander gevallen waar mense al tijdens die marteling of tijdens die aanval, wat die aanval is vir hulle gesê het, um, ons gaan julle doodmaak, want julle is wit, ons haat julle. Dit het al gebeur, en dan is daar natuurlijk ook baie extreme gevallen soos um, twee vrouwens wat op hulle plaas vermoor is, al borste is afgesnij, en daar is in al eie bloed in die meer geskryf, um, uh, in die rule of the de boele die um, kill the boer, kill the farmer. So, uh, jy kan nie na soke incidente kyk of my sê, daar is geen politieke of rasse motivering, ook hoe jy dit wil stel in die type aanvallen nie, maar ons kan ook nie beslis sê, dat het ja. in elke geval die geval is nie. Ja, hier is dan die gedachte wat by my nou opkom, um, en miskien is dit ook al iets wat bespreek is in die, in die, in die, in die discussie, um, die, vers, die, die, die verskil sou kon wees, denk ek maar, ek, ek haal dit nou hier letterlijk uit die bos uit, uh, dat die moorde word, uh, die plaas, plaasmoorde 
in hoe mate is dit gekoppeld aan mensen wat die boeren ken, bijvoorbeeld werkers, wat elke grief weet en daai soort van dinge, terwyl die ouwe wat in die stad, dit is by een woonstal word ingebrek in die stad en, en die persoon word vermoor in die proces, als een ander, ander karakter, een ander motief daar, so ek probeer net achter te haal van waarom daar verskille is, nog soorte van die plaasmoorde specifiek, so dit so kan wees, dat een mens kan sê, daar is hoor getalle van, hierdie boer is dier sy werkers vermoor, waar dat alke grief was, ensovoorts. Daar een opvorsing sal gedoen moet word, om specifiek te bepaal, um, dat was gevalle, of waar ons weet, um, werkers betrokken was, um, en maar in baie gevalle, meeste van hierdie gevalle, is in algeval seisonale werkers, dus um, nie eens wat die boer lang geken het, of um, weet, lang by hom gewerk het nie, so die idee van, van, van werkers wat mishandel word, en nou is het wraak aanvalle, wat, wat, baie, wat die baie op sociale media sien, is dis ook, dis ook boog, want die huis wat betrokken is, by die aanvalle is, seisonale werkers, dat is al een keer inkom, inkom vir een maand of twee, om te ploeg of te saai, of wat ook al ja, nodig is, om te ja. word op plaas dan, in die tijd, hou hulle die plaas stop, kyk hoe dinge begin werk, wanneer hy klaag werk is daar, en hy, en hy verkas, kry een paar maaikies, en hulle beplan een aanval, so ja. dis, dis die meeste gevalle, waar hierdie type van werkers betrokken is, maar mens, mens kan beslis nie sê, dit is in elke geval nie, um, dan al voor sal gedoen moet word. Ja, maar, As ons een hoorvervolgingskoers gehad het, dan sal mens natuurlijk ook gesê, ja. oh, oké, okay, hier, so, hier is die skuldige, ja. <laughs> hy het by jou gewerk, en mens sal hy data gehad het, maar moet so baie van die ons wegkom hier mee, is het, ja, is het ja. al aankomendlik. Maar dit is wel een baie belangrike aspect, wat wel onderzoek sal moet word, en mens moet toch daarna kyk, waarom is hier die moorde specifiek so verskriklik, hoekom al die, dit is werkelijk waar die meest verskriklike van alle verskriklike dinge wat jy aan kan denk, waarom is dit specifiek so ten opzichte van, van die boere. Kom ons praat oor um, Afrikaforum Solidariteit, baie van hierdie organisaties, uh, ons praat nou so daar van selfredingskap, selfdoen, dit leek ook so'n bykie in die Afrikaner karakter, denk ek, dit is toch na alles die boere wat met die osse waans daar oor die berg, berge gaan trek, dit is ook een vorm van saafredingskap gewees. Um, jy is betrokken by die beerdwagstructuur, um, vertel my net so'n bykie, en vir ons kyk, luisteraars, net so'n bykie, hoe, hoe, hoe werk die beer, beerdwagstructuur, hoe groot het het gegroe intussen, hoe het het ontstaan, wat doen jylle, geef my net so'n bykie, vertel my meer van die beer, beerdwagstructuur. So Afrivorum het al, uh, soos jy weet, self doen is, is uh, een van ons groot uh, filosofie, ons, ons uh, met geen, geen vertrouwen in die staat om enige van ons problemen op te los, en ons sien want hulle gaan so, dit is, mens moet meer en meer self begin doen. Uh, natuurlijk is veiligheid een van die eerste goed wat weer al daar geduik het, en ons het in 2012 ons eerste, eerste beetwag gestig, um, sê dat die net ons uh, meer as 160 uh, beetwagstrukturen landswijd gestig, dus in, in uh, is plaasstrukture, so wel as bus, so, uh, uh, stadsstrukture, en um, dit bestaan uit uh, duisende uh, opgeleide vrijwilligers, wat ja. ons wat in die aande gaan patrolleer, en wat in radio verbinding is met mekaar, um, en wat, 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 wat ingeoefen is en opgeleid is, hoe my om te beskerm en te patrolleer, ja. um, en dit is ongelukkig een noodzakelijkheid, die is daar, want soos ons al plaag gepraat het, die politiediens is nie meer betrouwbaar nie, en uh, alhoewel dit harde werk is, en het is tijdrovend en het is moeilik, en is natuurlijk gevaarlik, is dit ongelukkig um, ook noodzakelijk. Ja, Jacques, waar doen jylle dit meestal? Is dit een klein dorpies, of is dit ook een groot stede, of hoe, hoe besluit jylle om so'n beerdwag op te rug, en hoe werk het in termen van die organisatie binnen die, die dorp, of die wijk, of waar ook al jylle sit, hoe werk dit? Ek kan my so'n bykie van die structuur in die organisatie. Ja, nee, ons is recht, recht oor die land. Um, ek myself bly in, in Pretoria, en in, 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 in a woonbeerd hier, en ek is betrokken by my beerdwag in die woonbeerd. Dan is ons ook natuurlijk in kleiner dorpies, ook in die groot stede. Um, en basis is die, 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 die beerdwag tussen koppel aan die, die Afrikaan takke. Um, daar is, weet, en, en, en die takke vloeit die beerdwag met die. So waar daar gevestigde takke is, daar kan julle een beerdwag begin die, ja, die, 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 die so, structuur bestaan al reeds. Correct. Um, in partijgevallen wat ons ook kan doen is, as daar al mens is wat die beetwag wil begin, um, maar daar is nie, miskien nie een tak nie, dan kry ons hulle om te koppel aan die naaste tak aan hulle, en hulle vorm net een nieuwe weet, sector. So, um, ons raai altijd mense aan, kom, kom na ons, weet, reik uit, um, as jy belangstel om aan te sluit, as jy belangstel om beetwag in jou in jou omgeving te, op, op die been te breng, kontak ons. Ons bied opleiding, ons bied ondersteuning van, van hoofdkantoor af, weet, ons bied um, rechtsdekking, ons bied wat gelede, sy hulle dit nodig hee, uh, opleiding, ons het, ons het bied baie goeie opleiding aan een verskynheid goed, van inlichting, insameling, tot steendienste, tot uh, taktische reaksie, uh, daar, is, daar is medische opleiding, um, so dit is baie, baie breed, en ons bied wacht het nie die maat en al so gegroeid, dat 
uh, verskuif ons bied, wacht, het al eie snuffelhonde, um, en opsporhonde, en ons het ook uh, een luchtveel, wat het is daar, uh, waar ons hondeltuie gebruik, om natuurlijk verdachtes op te spoor, of een miste persoon, mm-hmm. of gesteelde mm-hmm. karre, of vee, um, en ironisch genoeg word ons gereeld genader door um, regeringsdepartementen, voor die tanden metropolisie, of uh, redingswerkers, en die is meer om hulle bij te staan, um, om, want hulle het ons luchtsteendienste nodig, so dan sal ons samen met hulle werk, en ons hondeltuie ontplooi, en hulle terugvoering geef, van, van, van die, die inlichting wat hulle, wat hulle verlang, en um, so doen het ons ook een baie goeie samenwerking, so in komst met, met uh, westie passers op grondvlak, Hoor, op politiese vlak is het natuurlijk een ander story, maar op grondvlak werk jy ons baie goed saam met, met, met die politie. Um, hulle waardeer die werk, want hulle is ook oor laai, so hulle, hulle sien beslis die waarde daar. Ja, kan ons niet raak aan daar, jy sê nou op politieke vlak is het een ander story, uh, vertel van my, uh, is daar vanuit politiek steen of minder steen, of uh, mense wat jylle juist nie so goed vind of lekker vind om met jylle saam te werk nie, vertel my. Ja, wel, ek, ek denk dit nie, dit is een geheim dat... Um, die ANC is nie die grootste afreform aanhangers nie, uh-huh. ek twyfel of ons enige lede in ANC kring het, hulle is natuurlijk welkom aan te sluit as hulle wou, maar <laughs> ek twyfel of dit gaan gebeur, maar ons sien ongelukkig met partijgevallen um, waar daar goeie suksesse is tussen ons biedwagstrukture en samenwerking met ons, ons biedwagstrukture en die politie, dat um, as ons so, sê maar die woord kom nou uit, al het woord, we word berug in die media dat daar hierdie samenwerking was, dan word daar druk geplaas van hoer af, van senior uh, plekke af, uh, een goeie voorbeeld wat het gebeur het, bijvoorbeeld, uh, was, so het laatste jaar, het ons een documentair vervaar of Open Borders, die eerste ene, wat gehandel het oor, wat ons biedwagstrukture op die um, Zimbabwe grens doen, om, um, om oorgrens van misdaad te berok slaan. En hulle het een baie goeie samenwerkingsverhouding gehad met die uh, Weermacht daar. Um, baie, baie goeie samenwerking, baie goeie suksesse gehad, miljoene, miljoene, miljoene rande sy onwettige sigarette uh, gekonfiskeer en wapens en allerhande dinge. Um, en toe is die dokumentair maak daar oor, en het word nou, daar word baie berug gedoen daar oor, is in, is in al die media huis, en toe uh, kom daar vanaf net die oproep van hooggaaf en die weermacht en sê, jylle staak onmiddellik alle samenwerking met die biedwag ons, um, ons van niks weet van afgevoer mee. <laughs> en die ons op grond vlak sê, maar dit is belachelik, ook ons werk sê goed saam, is die gemeenskap nodig, Hulle is die ons waar die inlichting kan kry, hulle weet wat waar aangaan. Um, ons is net die massa, ons, dit is, dit is een baie goeie samenwerkingsverhouding. Waarop het gesê, nip, jy sê hulle nou vir julle politieke selfmoord wil pleeg hier so, en jou loopbaan wil beëindig, dan hou julle nou aan met die samenwerkings op de afgevoerm. So dit is nou ongelukkig van die uitdagings waarmee ons sit. Op grondvlak gaan het goed, maar um, die politici sal my altijd te sê, te, uh, iets te sê oor alles. Ja, julle, 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 julle werk natuurlijk binnen die Sudafrikaanse grondwet, uh, uh, neem ek aan, uh, wel, op welke wette maak jylle staand? Binnen welke wettelike raamwerke functioneer jylle? Ons is baie gesteld op om binnen die raamwerk van die wet te functioneer. Um, dit is ook deel van die opleiding wat ons geef ons lede, is, is al machte en hoe om binnen die recht op te tree. En ons maak staat op, op, verskye, op verskye verskillende dele van die wetgeving. Bijvoorbeeld die grondwet geef, uh, uh, geef een mens vrijheid van beweging. So dus mag jy gaan patrolleerij in jou eie beerd sonder dat iemand jou mag keer. Jy mag gaan waar jy ja. wil gaan. Um, nie ek om my keer om rond te rein te kyk wat aangaan nie. Dan mag ons ook staat op die strafreceswet, um, wat bijvoorbeeld sê dat enige um, burger van Zuid-Afrika, boor die ouderom van, ek denk dit is 18, um, mag in sekere gevalle een burgerlijke arrestatie uitvoer. Ja, ja. Dit is op uh, wat ons noem skedele 1 misdruid. So dit is ja. ernstige misdruid wat waarvoor jy tronkstraf kan kry. Dit is basis maar die, 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 soos in Engels al sê, rule of thumb. So ja. dit is huisbraak, dit is aanranding, dit is moord, dit is verkrachting, ja. um, strafbeskare, ja. diefstal, daar klas van dinge. As jy iemand sien wat om selfskuldig maak met soeets, of het een baie sterk vermoede, um, of bewijse dat hy om selfskuldig maak het daan, mag jy as een burger die persoon arresteer. Ja. Um, jy moet natuurlijk sê wie jy is, en jy, jy arresteer en waarom jy moet arresteer, ja, ja, ja. en dan moet jy beskuis. Ja, dit is internationaal in elk geval. Ons noem het hier staande hou, denk ek, is die term wat wat hier, wat hier uh, gebruik word. En samenwerking met uh, plaatselijke politie en, en veiligheidsorganisaties, ek, ek neem aan, dit is ook, uh, nou ja, uh, indien het nie so werk nie, sal het wel toch deel wees van wat jylle graag sal wil. Ja, 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 nee, beslis. Ons, ons het, ons het in, in, in meeste, meeste streke en meeste uh, bierwacht het ons baie goeie samenwerking met um, vooral die private sekuriteitsbedrijf, uh, maar dan ook met, met die politie en nie met die politie. Daar is uitsonderinge waar dit waar daar sekere uh, inmenging is, as ek nou vroeger genoem, vroeg genoem het, maar die algemeen het is baie goeie samenwerking, um, en het leid tot goeie suksesse. Ja, het jy idee van getalle? Uh, ja, nee, ongelukkig nie. Nee. Dit is uh, juist iets wat ons... Dat is al van duisende mense, wat betrokken is by wat die beerdwachte? Wat van, van betrokken is by die beerdwachte? Ja. Ja, ek sal sê, uh, ek denk die laaste, die laaste gistertelling wat, wat ek bewus is van, was is om 10.000 vrijwilligers. 
Ja. Uh, maar dit is nou weer, dit, dit is vry, vrywilligers oor een brief vlak, so dit is mense wat um, actief patrollies rui en reageer op misdaar en dan is dat ook natuurlijk die steenkant um, en mense wat inlichtings insamel en, en, en groepen koordineer en communicatie en daai klas van hulle. So, um, dit is, is, is 10.000 vrywilligers oor een brie um, verskynheid discipline is. Ja, en is het per definitie so dat jullie het een beerdwag oorals waar jullie het, het, het takkantoor bijvoorbeeld het, of zou daar bijvoorbeeld het ook so dan nog kan wees dat het dorp of een gedeelte van die land of het gedeelte van die stad of een wijk of wat ook al waar mensen zo so belangstel om zo'n so beerdwag te begin, uh, met, saam met Afriforum, dat het moendlik sal wees. Hoe zal zo'n so proces werk? Is dit moendlik? Mensen kan altijd kijken hoe mensen een plan kan maken. Um, Waar mense bereid is om saam te werk, is Afriforum bereid om aan uit te steek. So enig iemand wat belangstel, ga ons blief na www.afriforumbeerdwag.co.za en maak contact met ons daar. Ja, Jank, baie dankie vir die geselsie. Uh, lekker om met te kon ontmoet en baie, baie dankie vir uh, jou deelneem aan vandagse program. Dankie vir jou, Johan, en uh, lekker dag verder.